Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will mean perspiration over an area and we will calculate the mean So, we will measure the area in an area using rain gauges. So, rain gauges are one area is going to be one place. So, any places are okay. Like a part So, different different levels are going to be. Manam mean average this kodan kosam inni station rain gauges are going to be done. So, viti average manam ella this kovali mean precipitation ella calculate chala ne thi video lo chudam. In an area there are so many rain gauges which show the rainfall data has the data. Given by the rain gauge is point sample, but we need to find out the rainfall over the complete area. So we use some method. So Japan kada rain gauge uh, this kunte at a particular point man ki enter rainfall parindo asde. But man ka area matlab enter rainfall parindo tells kordan ki man ki kada three methods ani bhi inne. Okati arithmetic mean method, rendu Tyson polygon method, or Tyson mean method, mudo the chesi isohydral method. So one by one choose them. First one which is the arithmetic mean method. So this method is used when the rainfall measured at various stations in a catchment area show little variations or we can say that rain is uniformly distributed. And the end and the method manam e pretty use as thamu and a catchment area manam thies kuna at light there. Akada different different rain gauges per thamu kada. So what in the difference chala thakku ga unna pudu. So difference thakku ga e pudu unta undi. Rain and the other uniform ga distribute in a pudu. Uniform ga distribute in a pudu. What in the variation and the chala thakku unta undi kada. Appudu manam e arithmetic mean method and the use as thamu. This method does not take into account the rain gauge located outside the catchment area. E method lo e intent e the main point. So मानम तीस को ना कैशमेंट एरिया के लोअर पलो उन्ना रेन गेजेस ने मात्रे में मानम ये मेथड लो कंस्ट्रक्ट चेस्टम सो आउटसाइड ऑफ़ द कैशमेंट कोड़ा को नी रेन गेजेस पैड़ता मानम बट ये मेथड लो वाटी नी कंस्डर चाहिए कोड़ दो ओके दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड इधे चारा इजी मेथड under normal condition, the results come out from this is least accurate in comparing to other methods. So, if you have two methods, the polls kunte. E method lo oche values ne vi least accuracy an matra. Ante takku accuracy unte. Accuracy means correct ga anta anta ganda swadi. If in a catchment rain gauges shows the rainfall P1, P2, so on, Pn in a given period, then the average precipitation over the catchment is. Oka catchment lo P1, P2, so on, Pn and precipitation padin up pudu. So, e arithmetic mean method dvara, manam area matam lo entha rainfall padin di anna dhela calculate chasna manthe, dhe inko ka formula on dhan matta. Adhe in tante, P bar is equal to P1 plus P2 plus so on plus Pn by n. So, chala simple formula. Aim le edu, mean and arithmetic mean method kada, so, वेटिने आठ चेसी बाय एनी स्टेशन सुने ये डम पी वन अंटे प्रेसिप्टेशन एट स्टेशन वन पी टू अंटे प्रेसिप्टेशन एट स्टेशन टू अलगा ये ना अंटे एनी स्टेशन सपोज फोर स्टेशन सुने एन कोण्डी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर डिवाइड बाय फोर ऐस्टम सो अद्वैतिक मीन मेथड नी अलग कैलकुलेट चेस्ट म thus dividing the entire area into series of triangles e method lo yen chestam ante adjacent lo unna stations ni straight lines dwara join chestam join chesina appudu maniki triangles anevi form avuthayi draw perpendicular bisectors are drawn on each of the straight line so each straight line ki perpendicular bisectors anevi draw chestam thus dividing the entire area into series of polygons appudu avu em avuthayi ante polygons laga divide avuthayi each polygon containing one rain gauge station. So, अपड़ each polygon ले एन नोंटा rain gauge stations वन नोंटे. So, अपड़ figure लो, figure नी चूड़ंडी, एला ड्रो चास्तामू. Suppose, इदी catchment area आनकोंडी, इकड़ एक station उन्दी, इदी B station आनकुंदाम, इदी C station आनकुंदाम. नेन इस्त्री पेट्टानू आनकुंदानू. So, first time अन्नामू, each rain gauge station नी straight line तो ड्रो चे स्ट्राइट लाइन तो आह इस कुछ चम मांगकर अच्छे नहीं मेरे ड्रॉ चेस कुंडे स्ट्राइट का सो स्ट्राइट लाइन ड्रॉ चेस हम ओके नेक्स्ट टेंच याली ईच वन की पार्पन निकलेर बाइसेक्टर्स ड्रॉ चेली सपोज़ इधर कड़क पॉइंट इधर कड़क पॉइंट इधर कड़क इन लोग बैठ लोग ना मिडिल लोग बैठ कुनाक का 
సో దీనికి పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తే ఓకేనా సో ఏం చేసాము ఫస్ట్ మూడిటిని జాయిన్ చేసాం తర్వాత వాటికి పర్పండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ రాసాం ఇప్పుడు డివైడ్ చేసినట్లయితే చూ నేను థిక్ లైన్తో డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇవి డివైడింగ్ లైన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఎన్ని పార్ట్స్ అయింది త్రీ పార్ట్స్ ఇది ఒక పార్ట్ ఏరియా ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఏ వన్ ఏరియా ఏ వన్ అవుతుంది ఇది బి వన్ అవుతుంది ఇది సి వన్ అవుతుంది సి వన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ సి బి వన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ బి ఏ వన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ బి సో దీనికి ఫామ్లో వచ్చేసి మెయిన్ ప్రెసిటేషన్ పీ వార్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ ఏ వన్ ప్లస్ పీ టూ ఏ టూ ప్లస్ వన్ పీ ఎన్ ఏ ఎన్ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ప్లస్ వన్ ఏ ఎన్ అక్కడ నేను ఏబిసి తీసుకు తీసుకున్నాను కదా ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూ అనుకుందాం ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ అనేవి త్రీ స్టేషన్స్ అనుకుంటే సో ఫస్ట్ స్టేషన్ దగ్గర ప్రెసిటేషన్ ఏ వన్ పీ వన్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ దట్ స్టేషన్ ప్లస్ సెకండ్ స్టేషన్ దగ్గర ప్రెసిటేషన్ పీ టూ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ దట్ స్టేషన్ ప్లస్ వన్ ఎంత స్టేషన్ దగ్గర ప్రెసిటేషన్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ దట్ స్టేషన్ డివైడ్ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఏ అన్ అనమాట సో ఇలాగా మనం టైసన్ పాలిగన్ మెథడ్లో ప్రెసిటేషన్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఇంకా చూసినట్లయితే ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద రైన్ గేజెస్ అవుట్ సైడ్ ద క్యాష్మెంట్ ఈస్ కన్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ సో అథమెటిక్ మీన్ మెథడ్లో ఏం ఏమనుకున్నాం క్యాష్మెంట్కి బయట ఉన్న స్టేషన్స్ని కన్సిడర్ చెయ్యము అనుకుందాం బట్ ఈ మెథడ్లో క్యాష్మెంట్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న స్టేషన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఇట్ గివ్స్ మోర్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ ఇన్ కంపేరింగ్ టు అథమెటిక్ మెయిన్ మెథడ్ బట్ ఇట్ గివ్స్ లెస్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ కంపేరింగ్ టు ఐసోహైటల్ మెథడ్ సో అథమెటిక్ మెయిన్ మెథడ్తో పోల్చుకుంటే ఈ మెథడ్లో వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి హై యాక్యురసీ ఉంటాయి బట్ ఐసోహైటల్ మెథడ్తో పోల్చుకుంటే ఇందులో వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి లో యాక్యురసీగా ఉంటాయి దిస్ మెథడ్ ఈజ్ రిలేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఎలివేషన్ డిఫరెన్స్ సో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే ప్లెయిన్ ఏరియాస్లోనే తీసుకుంటాం అక్కడ అండ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కనుక సో వాటిని ఇది కన్సిడర్ చేయదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐసోహైటల్ మెథడ్ ఐసోహైట్ ఈజ్ ఎ లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ ఐసోహైట్స్ ఆర్ ద కాంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఐసోహైట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఈక్వల్ ఒక క్యాష్మెంట్ ఏరియాలో ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్న స్టేషన్స్ని జాయిన్ చేస్తూ డ్రా చేస్తామన్నమాట సో ఈక్వల్ ఒక ఏరియా తీసుకుంటే ఈక్వల్ హైట్ ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని జాయిన్ చేస్తే వాటిని ఏమంటాం కాంటోర్స్ అంటాం సో అదే ఐసోహైట్స్ ఆర్ ద కాంటోర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ సో ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్న వాటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్స్నే ఐసోహైట్స్ అంటారు ఇన్ ది ఐసోహైటల్ మెథడ్ ది క్యాష్మెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ పేపర్ విత్ సూటబుల్ స్కేల్ అండ్ ద రైన్ గేర్ స్టేషన్స్ ఆర్ మార్కెడ్ ఆన్ పేపర్ ఎట్ అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లానీమీటర్ వి ఫైన్ ద ఏరియా బిట్వీన్ టూ ఐసోహైట్స్ సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం తీసుకున్న గ్రౌండ్ని ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకుంటాం విత్ రెడ్యూస్డ్ డైమెన్షన్స్ అనమాట సో అక్కడ ఉన్న డైమెన్షన్స్ని రెడ్యూస్ చేసి మనం ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకుంటాము అక్కడ ఉన్న రైల్వే స్టేషన్స్ని వీటి మీద మార్క్ చేసుకొని సో ఐసోహైట్స్ని డ్రా చేసుకొని ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈచ్ ఐసోహైట్ మధ్యలో వెజ్యూమ్ దట్ ద ఏరియా బిట్వీన్ టూ ఐసోహైట్స్ క్యామ్ ఇన్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈక్వల్ టు అథమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఐసోహైట్స్ సో ఈచ్ ఏరియా అనేది టూ ఐసోహైట్స్ మధ్యలో ఉన్న ఈచ్ ఏరియా అనేది అథమెటిక్ మీన్ ఐసోహైట్స్ యొక్క ఏరియాకి ఈక్వల్ అవుతుందని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం సో ఫామ్లో వచ్చేసి పీ బ్రో పీ వార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ ప్లస్ పీ వన్ బై టూ ఇంటూ ఏ వన్ ప్లస్ పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ బై టూ ఇంటూ ఏ టూ ప్లస్ పీ టూ ప్లస్ పీ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ త్రీ ప్లస్ పీ త్రీ ప్లస్ పీ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ ఏ ఫోర్ సో ఆన్ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ ప్లస్ ఏ ఫోర్ ప్లస్ సో ఆన్ ఏ అంటే సపోజ్ ఫోర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయని తీసుకున్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా 